hoy vamos a empezar el capítulo 5 de Santiago Entonces si quieren vayan buscando Santiago capítulo 5 Es el último capítulo, ya nos quedan como esta y dos prédicas más Y acabamos nuestro estudio de Santiago que a mí me encantó el libro de Santiago No, no me lo esperaba así tan chévere Y vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto hasta ahora de, de todos los capítulos ¿Quién es Santiago? Santiago es el hermano menor del Señor Jesús ¿Ok? Él es el que escribió esta carta La escribió a la iglesia, la iglesia que estaba en la dispersión Y la principal preocupación de esta carta Que por, la, por ahora lo que hemos estudiado Es que Santiago está, está muy preocupado por algo que pasa en la iglesia Que estaba pasando en ese tiempo y que pasa ahorita Que es la integridad la integridad de los cristianos y entendamos integridad como ser coherentes en nuestras acciones con nuestras creencias o sea si nosotros estamos creyendo algo nuestras acciones nuestra forma de vivir debería reflejar eso en lo que estamos creyendo ok y Santiago por qué está hablando de esa de esa integridad él les está dice les está diciendo Ustedes no están siendo imparciales con las personas Ustedes están prefiriendo a los ricos, a los que tienen platica, a los que se visten mejor Pero a los pobres los están como, no, a ese no, al pobre no le pongamos tanto cuidado Ustedes no están siendo hacedores de la palabra Ustedes solo oyen la palabra, de pronto hasta la están predicando Pero no la están poniendo por obra Y eso es falta de integridad, eso no, es, no está coherente O sea, uno no puede creer algo y hacer otra cosa Vimos, hemos visto también cómo Santiago dice que con nuestra boca adoramos a Dios y con esa misma boca estamos maldiciendo a los hermanos, eh, criticando, juzgando. Vimos también cómo Santiago habla sobre el juzgar. Y hace ocho días eh, Jason nos habló y nos, nos mostró cómo Santiago también nos estaba diciendo no se gloríen del día de mañana. Ustedes no saben si mañana van a vivir Y ustedes están haciendo planes como si fueran a vivir toda la vida Entonces pilas porque el hombre es como la neblina Veíamos hace ocho días Es como la hierba que crece y al momento se seca y ya muere Y eso somos nosotros, neblina Somos pasajeros, Nuestro, nuestra vida Si vivamos 100 años, que es un estándar de edad grande si, vivi si viviéramos 100 años, igual nuestra vida es muy corta Entonces veíamos que como es tan corta, tenemos que usarla para lo que realmente vale la pena Que es buscar la eternidad, que es arrepentirnos y buscar a Dios Y buscándolo y conociéndolo, obrar y ser íntegros Eso es lo que hemos visto hasta ahora en Santiago Entonces, ahora vamos a empezar nuestro capítulo 5 pero antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. Ustedes, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes ya trabajan? ¿Quiénes trabajan ya? Sebas, fresco, fresco. Va a salir, va a salir ese trabajo. Bueno, quiero hacerles una pregunta a los que trabajan. ¿Cuál sería el sueldo ideal? Con el que ustedes ya no estarían preocupados por hacer maestrías o buscar pasar más hojas de vida ¿Cuál sería un sueldo? Pero real, ¿no? No es que me van a decir un millón de dólares Pues no, algo real, estamos en Colombia, en Bogotá Juanda, dale ¿Pero tú ya trabajas? <risa> ok Sí, o sea, millones. si alguien, una empresa, una persona te dice Juan David, te va a dar 5 millones mensuales Lunes a sábado, horario de oficina Tú dices, de una y ya no voy a buscar nunca más otro eh, trabajo No, quincenales Ok, quincenales ¿Alguien más? ¿Cuál sería el sueldo que en serio ustedes dijeran Si yo gano esto, ya bien Juan, eh, Johnny Yo diría por ahí 3 millones 3 millones eh, Horario de oficina Horario de oficina, lunes a sábado, 8 a 6 y sábado, mediodía. Por 3 millones tú, bien, relax. Está. Eso me parece un poco más realista. 10 millones. Ups. Bueno, ¿alguien más? 
quiere compartirnos cuál sería su sueldo, con qué sueldo ustedes ya irían, ya, o sea, ya, bien. O sea, 26 millones de pesos. Está bien. No, el que quiera, el que, que quiera. Ya se va a graduar, que ya se va a graduar. <risa> Sebas, ¿cuánto? Pues ha sido un sueldo ideal, pero también un poco centrado. Sí, claro. Yo diría que 18 millones de pesos. 18 millones. Creo que ya con encontramos. Razón no consigue trabajo. <risa> ya sabemos la causa de por qué no. ¿Alguien más? Están, están tirando duro. Yo, bueno, yo debo confesar que cuando tenía la edad de ustedes y mi primer trabajo era el mínimo, o sea, y yo estaba feliz porque era todas las prestaciones, o sea, era mi primer trabajo. Yo no hice una carrera profesional, yo hice una carrera técnica y, y ya, o sea, para mí el mínimo era wash y era domingo a domingo. No era horario de oficina, solo tenía un día a la semana de descanso y generalmente era a veces un martes, un miércoles, o sea, yo un martes ahí descansando, era horrible. Pero fue mi primer trabajo y fue bueno y gracias a ese trabajo vinieron más y bueno, ahora no gano 26 millones, pero ya gano un poco más del mínimo. ¿Alguien más antes de, de seguir? Quiero, quisiera, nadie, nadie trabajaría por el mínimo ahorita si, si alguien le dijera... Le doy el mínimo. ¿Sí? Eh. Johnny, bien, bien. Hay que trabajar. Bueno, ahora sí empecemos. Busquemos Santiago 5, versículo del 1 al 6. Voy a leer en nueva traducción viviente como para... En traducción lenguaje actual, perdón. Si alguien la tiene, pues me puede seguir. Si no, pues pueden escucharme o seguirla en la, en la versión que ustedes tengan. Santiago 5, del 1 al 6, dice, Ahora escúchenme ustedes, los ricos, lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Sus riquezas se pudrirán y la polilla les comerá la ropa. El dinero que han estado juntando en estos últimos tiempos se oxidará y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final. Y que los destruirá como un fuego Ustedes no les han pagado el sueldo a sus trabajadores Y el Señor Todopoderoso ha oído las protestas de ellos Ese dinero que no han pagado también los acusará delante de Dios Ustedes los ricos han vivido con mucho lujo Y se han dado la gran vida en esta tierra Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero Injustamente han acusado y matado a personas inocentes que ni siquiera podían defenderse. Así empieza nuestro capítulo 5 de Santiago. Básicamente, aquí está hablándole, les está dando como un regaño, o más que un regaño, como una condena a los ricos, pero a cierta clase de ricos. Está hablando como de unos ricos opresores, o más o menos unos ricos que se hicieron ricos a causa del sufrimiento de los demás. Dice que hasta mataron y... Bueno, a unos ricos, paila. Y aparte, dice que son una característica de esos ricos es que son insaciables. O sea, ya son ricos y dice que ellos están acumulando las riquezas. O sea, son ricos, tienen toda la plata, hagan de cuenta que acá tienen más plata amontonada y allá están los trabajadores diciendo, oiga, ¿usted por qué no me ha pagado? Y ellos con toda esa plata ahí acumulada. Y Santiago les está diciendo, esa plata los va a condenar, ¿ok? Lo que, está, lo que está diciendo Santiago suena fuerte y podría sonar nada del otro mundo, o sea, yo creo que una persona que no es cristiana también condenaría a un, una, una acción como esta, sin ser cristianos, dirían, o sea, usted tiene toda la plata y aparte quiere más y aparte no le está pagando a sus trabajadores y aparte ha matado gente inocente, pues merece un castigo, la cárcel, lo que sea. Este tipo de personas, no sé, pues suenan como, a mí me suenan como 
políticos, como secuestradores, como gente que realmente es mala y se hace dinero a costillas del sufrimiento de los, de los demás. ¿Ok? Pero la diferencia entre un incrédulo que condena una acción de estas a lo que está diciendo Santiago es que Santiago lo que les está diciendo, la condena de ustedes va a ser en el juicio final. Básicamente es, en otras palabras, por esas acciones ustedes se van a ir al infierno. Por haber acumulado riquezas, por no pagarle a los trabajadores y por, por darse la gran vida a costillas de los demás. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros hemos visto que Santiago escribió esta carta para la iglesia, para sus hermanos cristianos. Y esto es un, un regaño y, un, y una... Um, una condena, les está diciendo, ustedes van a sufrir. ¿Ustedes creen que esto que está diciendo es para, para la iglesia también? O sea, en ese tiempo habrían cristianos, creyentes, ricos, que, que tuvieran estas acciones. ¿Sí? Y con el micro, por favor. Pues muchos de los cristianos en ese momento eran también judíos que se les había predicado y habían decidido creer en, en Cristo, por, pues los judíos por tradición siempre han tenido plata. <risa> es verdad. Bueno, esta, esta sentencia tiene dos caminos, básicamente es lo que dice Sebas, o lo que todos estaban diciendo. Pueden ser cristianos, ricos, con mucho dinero, y que tenían este tipo de acciones, de, 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 estar, de estafar a sus trabajadores, de acumular riquezas, de, de asesinos O como yo lo, lo veo más, lo veo más por lo que sigue Después Santiago sigue hablando como, pero hermanos ustedes tengan paciencia porque Entonces lo que, lo que les está diciendo Santiago también es frescos Si ustedes son cristianos y han tenido como una, un tipo de injusticia laboral por así llamarlo Tengan paciencia, o sea, pongan su esperanza, es en Jesucristo. Sean pacientes. Esto lo digo porque así sigue el libro de Santiago, así sigue el capítulo 5. Santiago les está diciendo, leanlo cuando puedan. Entonces, yo lo, sirve para las dos partes. Si es un cristiano rico, Santiago le está diciendo, vea, su condena va a ser esta, por ser tan malvado. Pero lo, con lo que sigue la lectura de Santiago, dice... Pero tranquilo, o sea, si usted está siendo oprimido, tranquilo. No sé si, a, si aquí alguien de ustedes ha tenido como una, una, como una injusticia laboral o se han sentido oprimidos por sus jefes, por, sus, por el gobierno, qué sé yo. Entonces, lo que está diciendo Santiago a nosotros como cristianos es tranquilos, o sea, tengan paciencia porque Jesucristo va a venir y en Él hay que poner la esperanza. Pero como, como el capítulo que vamos a estudiar hoy es ese primero, hoy vamos a hablar específicamente es del dinero. Y hoy quiero que hablemos cosas y salgamos de aquí, ojalá con estas, estas preguntas que va a leer, con su debida respuesta. ¿Es malo el dinero? Bueno, vamos a ir viéndolo. ¿Es malo querer ser rico? ¿Es malo ser pobre? Estas, estas, en estas tres preguntas nos vamos a basar en el estudio de hoy No sé si ustedes, los que han leído la Biblia Se han dado cuenta que la Biblia habla mucho acerca del dinero Pero mucho, y más que todo en el Nuevo Testamento Habla muchas partes del dinero Jesús en sus, en sus eh, parábolas Hace mucha alusión al dinero Es una cosa como importante El tema del dinero yo, yo preparando esta, esta enseñanza encontré un, un artículo en la revista Semana del 2015 y el título del artículo decía La Biblia, el manual de las finanzas. La Biblia contiene 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. 2.350 versículos es muchísimo, es muchísimo. Y ahí lo están tratando como que, o sea, le dieron al título de la Biblia el manual de las finanzas. ¿Alguien cree que la Biblia puede ser un manual para las finanzas? 
Porque Juanda. Bueno, no sé por qué, solo sé que sí. No, está bien, no hay, aquí no hay respuestas equivocadas. <risa> bueno, eh, Fabián, con micrófono por fin. ¿Aló? ¿Aló? Que la Biblia puede ser, puede ser lo que sea, la Biblia puede ser un manual también para la guerra. O sea, la Biblia es tan poderosa que hasta la, uno, la han usado para justificar guerras. La han usado también para hacer cosas terroríficas que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Entonces la, la Biblia tiene un poder, o sea, de verdad tiene un poder eh, importante, por así decirlo. ¿Y de, de qué dependerá cómo se use? O sea, porque es que, digamos que este tema, lo que les estoy diciendo de la revista Semana, es como con sustentos, ¿no? O sea, está diciendo... ¿Cuántos versículos está hablando acerca del dinero? Y si uno la lee, es totalmente cierto. Claro, habla de la guerra también. Pero, ¿qué, iba, qué ibas a decir, Jonathan? Pues, apoyando lo que dice Fabián, es, también depende de cómo la quieran de las personas. Porque uno, normalmente nosotros los cristianos, leemos y discernimos por medio del espíritu. Pero aquellos que de pronto no lo tienen, pues, comienzan a, como yo dije algún tiempo, comienzan a imaginarse las cosas como las leen, no como son. Y dicen, bueno, esto me sirve para hacer tal cosa y tal cosa. Ok. Sí, eso es un buen punto. Uno lee algo y cada quien podría darle un significado diferente. Pero lo que dice Jonathan es que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y ese digamos que… ¿Sí? Ok. Al ser guiados por el Espíritu Santo ya vamos a entender su real significado. Bueno, buen punto. ¿Alguien más? Eh, Ricardo. Parece hermano, parece. ¡Camina! ¡Camina! Eh, no sé si sea un manual, no, pues obviamente no es un manual para eso, pero la Biblia sí dice qué hacer con nuestro dinero. ¿Y qué dice que hay que hacer con nuestro dinero? Pues dice que hay que hacer riquezas justas con nuestras riquezas injustas. Ah, sí, sí, escuché una predica sobre eso, muy buena. <risa> Búsquenla. La dio Ricardo aquí en la iglesia. No, en serio, es muy buena. Bueno, hoy, antes de, 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 de empezar con la enseñanza, quiero que hagamos grupos de. No, tres grupos. ¿Cuántos somos? Num, numerémonos, numerémonos del 1 al 3, por favor. Uno. Tres. Listo, ya más, más fácil Todos los unos, todos los dos, todos los tres se reúnen por favor Y vamos Dos, donde el hermano Ricardo el 3 en la mitad, 2 con Ricardo y el 1 aquí al frente. Un, grupo 1 aquí al frente, grupo 2 allá atrás con Ricardo, grupo 3 en la mitad. ¿Listos? Grupo 1, grupo 3, grupo 2. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Primero, me van a listar un diezmo para el final de la breaka, a ver quién tiene el mayor diezmo. ¿Ok? No importa la moneda, lo que Jesús ponga en cada corazón. ¿Se vas? ¿Se recibe tarjeta de crédito? No, o sea, tarjeta, tarjeta de crédito no. Lo segundo que vamos a hacer es que cada grupo va a analizar un texto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Se los voy a dar de una vez para que lo busquen. Grupo 1, Mateo, Mateo 19, del 16 al 30. 
Grupo 2, allá Ricardo. Lucas 12, del 13 al 21. Grupo 3, Lucas 16, del 19 al 31. ¿Okay? Grupo 1, Mateo 19, del 16 al 30. Grupo 2, Lucas 12, del 13 al 21. Y, Lucas, y grupo 3, Lucas 16, del 19 al 31. Les vamos a, a leerlo, les voy a dar 10 minutos, lo analizan entre ustedes y al final ¿qué vamos a hacer? Me dan una breve, un breve resumen de lo que leyeron, algún representante del grupo y una opinión. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Entonces son las 6 y 2, 10 minutos, continuamos.